At ang paborito po ng Baptist Amen. Yan po ang ating paborito. Acts chapter 4, please. And all our visitors this morning, kung kayo po yung magiging observant, manonotice niyo po na sa church na ito, ang sentro ay ang Diyos at ang pangangaral ay purong-purong galing sa salita ng Diyos. Acts chapter 4, please. All right. Tignan niyo po natin. Ito po ay pahagi ng pong pagbiministeryo ng mga disipulo ng Panginoon at si Apostol Pedro po sa Acts chapter 2 ng aral. Ito po yung tinatawag nating Day of Pentecost. Marami pong nanampalataya. Okay? Sa Acts chapter 3, sila po ay nagpalakad ng lumpo. Sa Acts chapter 4, patuloy na nagpahayag ng salita ng Panginoon. At gugulin po natin ang ating pong bahagi ng kasulatan na magiging sentro po ng ating mensahe ngayon. Okay? Verse number 11. This is the stone which was set at north of you builders, which is become the head of the corner. Neither is there salvation in any other, for there is an other name under heaven given among men, whereby we must be saved. This is our key verse, key text. Verse number 13. Now when they saw the boldness of Peter and John, and perceived that they were unlearned and ignorant men, they marveled. And they took knowledge of them that they had been with Jesus. This morning, I would like to share the message of the Lord that I entitled, They have been with Jesus. Amen. They have been with Jesus. Let us pray. Nakilang Diyos aming Panginoon, ipapasalaman po kami sa iyong nakilangan. Thank you for this uh, great privilege of Lord to preach your word to your beloved people. Thank you even for the presence of our visitors this morning. Lord, may you continue to work in this church. May you continue to operate in this ministry. And I pray, O oh Father, that you continue to give me wisdom, openness, and love in preaching thy word. Lord, help me and please empower me. Thank you for your love. Thank you for the gift of salvation. Thank you for the freedom that we have here in our country to study your holy word. I pray, O oh Father, that you continue to bless this church and you will help us to continually grow in the faith and in the knowledge of our Lord and Savior. Thank you so much. I would like to commit to you everything, Heavenly Father, for all of these things we ask and pray in Christ's most precious name. Amen. Amen. Be seated, please. Now, alam po natin that in the book of Acts, talagang hayag na hayag ang Diyos at ang paggawa ng banal na spiritu. I can say, kasi nagsimula po ang Acts sa chapter 1. Alam niyo po ba yan? Diba? Kung inyong pag-aaralan ang buong Acts, ito po ay nagsimula sa chapter 1. At doon sa pagsisimula po sa chapter 1, ito po yung record about the ascension of our Lord Jesus Christ. Kasi siya po ay nag-resurrect, and then nung siya po ay nag-resurrect, siya po ay nag-appear sa mga ilan, sa mga disipulo, ha? sa mga tagkasunod, sa mga apostol, sa mga disipulo, at sa maraming pagkakadoon. Meron po siyang naging appearances. Ano po? And in Acts chapter 1, we can see that the Lord Jesus Christ talked to His disciples, particularly to the 120 disciples. Okay? Before His ascension, He gave His great commission. Ito po yung sikat na sikat o sikat na sikat o popular na talata sa usapan ng misyon sa Acts chapter 1 verse number 8 But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth At yun po ang ginawa po ng mga disipulo Okay? They obey and they follow the commission of our Lord In Acts chapter 2, the Apostle Peter stood up and he preached the word to them. And according to the record from Acts chapter 2, 3,000 souls professed Jesus. 3,000 souls got saved. And what happened to the 3,000 souls? Verse number 41 of Acts chapter 2. And then they that gladly received his word were baptized. Amen. And the same day, they were added unto them about 3,000 souls. Yan po yung record. 3,000 souls got saved. When the Apostle Peter preached the word, preached about repentance, and sabi po, 3,000 souls got saved. Amen. At ano po ang ginawa ng mga totoong naligtas? Kaya ito po yung magandang pattern na kung totoong ligtas ka, ito po ang gusto mong ituro sa inyo. Na yung mga totoong tumanggap, yung totoong na nampalataya, yung tumanggap sa Diyos, sa salita ng Diyos, ang sabi ng Bible, and they continue, wow. is that pastry, yeah, 
in the apostles' doctrine and in fellowship and in breaking of bread and in prayers. Matapos na sila'y manampalataya sa Acts chapter 2 and verse number 41, sila'y nagpabautismo. Yan ang paliniwala ko. Pag totoong ligtas, susunod sa tubig ng bautismo. Hindi na kapagliligtas ang bautismo, pero ang bautismo ay gagawin ng mga tunay na naligtas. Kaya kung totoong tinanggap mo na ang Panginoon, I believe there is no reason for you na maghintay ka pa ng matagal. After learning and after knowing that the will of God for you being said is to follow Him in water baptism, sabi ko nga, this is my motivation. Why I right away decided to follow the Lord in water baptism? Una, si Jesus ang nagutos. Pangalawa, si Jesus mismo nagpabaptize. Pangatlo, yung mga mano ng palataya sa Biblia, nagpabautismo. Kaya ang unang hapang ng pagsunod sa mga tunay na naligtas ay ang pagsunod sa Panginoon sa tubig ng bautismo. Ay. Yan ang rason ko bakit kapag kami mga gusto magpabaptize, right away, nag-schedule po ako eh. Di ba? In fact, nung narinig ko po, nabi magpapabaptize. Sabi ko, sige Pastor Hotel, kausapin mo sila. I am willing na kahit busy Sunday ito, magpapaptize ako mamaya before lang sa service po natin. Mamaya po, may guest speaker po tayo. Kasama natin ang pastor from Australia. So, alam ko, marami po sa atin nag-pray para po dito. But before our service this afternoon, magpapaptize po tayo. Kasi kailangan po na yung mga gustong sumunod sa Panginoon, lalalayan po natin, gabayan po natin. Kaya praise God, may baptizing po tayo. Amen? So yan ang ginawa nung nung nasay. They follow the Lord in water baptism. And the good thing is that after baptism, hindi natapos ang lahat doon. Kasi yung iba po, matapos bautismuhan, hindi na lumutang. Yan. Nagpabautismo, pero dahil wala sa puso, dahil hindi naman totoo, dahil nagaya lang, at hindi talaga conviction ng Banal Espiritu, pagkatapos ng bautismo, wala na. So ibang-iba talaga sa pattern. Dito po maliwanag ang sabi, and they continue this steadfastly in the apostles' doctrine and in fellowship and in breaking of bread and in prayers. Meaning, pag totoong say, magpapabautismo. Pag totoong say, at nagpapabautismo, magpapatuloy. At magpapatuloy yan sa aral ng salita ng Diyos, sa aral ng mga apostol. Magpapatuloy po yan, mga kapatid, sa sama-sama. Magpapatuloy po yan sa mga gawain ng iglesia. Yan po ang makikita nating pattern. And in verse number 47, it is good to know that ito po'y tuloy-tuloy talaga. Acts 2, 47, praising God and having favor with all the people and the Lord added to the church. Then they sat such as they say. Pagtungtong po ng chapter 3, si Peter and John, nagpahalaga naman sa prayer meeting. Amen? Prayer meeting. Acts chapter 3, saan po patungo si Peter and John? Pupunta sa temple at the hour of prayer. Sa time natin, Wednesday night po yan. Ito po yung hindi inaatin na ng marami. Ano ho? Pero inaatin po ni Peter and John. Ito po yung parang may mga hindi kasama. Mga kapatid, ang isang totoong ligtas. Ito na nakikita ang pagiging totoong ligtas niya. Dahil sumunod siya sa bautismo. Isang manipastasyon din na totoong ligtas siya. Mahalaga sa kanya ang sama-samang pananalangin. I just don't understand why. In my observation, and I believe, kahit kayo, if you will acknowledge it, if you will admit it, na sa mga churches ngayon, sad to say, puno ng linggo, pero nasaan ang marami pag prayer meeting. Peter and John went to the temple at the hour of prayer being the ninth hour. So maganda may schedule, eh, man. <laughs> may schedule, mga kapatid. At ano ang nangyari doon? Nakakita sila ng lumpo mula nung pagkabata. Siguro tinatayang mga nasa 40 years, ano ho? Ang edad po nito. Uh, just try to imagine, every day, dinadala siya sa templo at narito po na ipakita ng record na nung papunta po si John at si Peter doon sa templo para manalani, ito po ay nabigyan nila ng atensyon. At ito pong late man na ito ay nag-expect na tatanggap ha, ng libos mula po kay Peter and John. Dahil huminto pa si Peter at saka si John at ang sabi, look on us. Kung ikaw yung pulubi, kala mo, jackpot ka na noon. <laughs> ano? ah, ibig sabihin, ang lilimus ka, hilintuan ka, iisipin mo, lilimusan ka. Pero mga kapatid, yung lumpo, hindi po siya naka-jackpot. What he experienced that time is more than a jackpot. Amen! Amen. Why? So pagkat iyon yung naging time na nakilala niya ang Panginoon, sasabihin ko sa inyo, higit sa anumang makakamta niyo dito sa lupa, walang itutumba sa kanakilaan na ikaw ay inakagpuan ng Panginoon. Walang pinakamahalaga, walang pinakamahalaga. 
aking blessing. Walang pinakadakilang kalabasan sa buhay. Kundi yung nakanasan mo. Si Cristo sa buhay. September 7, 1984, I will not forget that, mga kapatid, na kung saan isang lalaki po nagpatutuo sa akin patungkol sa ating Panginoon sa Cristo. At kung tutusin po, muntik na ako noon dahil sa tribe ko, itinas ko naman ang kamay ko, tumayo naman ako, pero hindi ako nagkaroon ng tapang na lumapit para malaman ko kung paano ako masesay. Dahil tinaig ako ng hiya, but praise God, after the service, meron isang lalaki sa katauhan ni Sir Lindon, na kung saan, sa akin sa kanya, ang ako'y nataas na kamay, ako'y tumayo, pero nahiya pa lumapit. Ba't ako kailangan lumapit? Hanggang may paliwala ito sa akin. And Brother Lyndon shared to me the message of salvation. Pero ba't din, eh kung siya na, hindi ko makalimutan, yung salvation pa ang makalimutan ko. Mga ba't ba't din? Yun ang pinakamagandang naranasan ko sa buhay ko. Yun ang pinakadakilang experience na naranasan ko sa buhay ko. And I am telling you this morning, you should understand that. You should realize that. If you are genuinely saved, the greatest experience of your life is the experience of salvation. Amen? Sabihin mo dami ng pera kung sa impero ka pumunta. Aaliin mo yaman mo kung magulo naman ang buhay mo. Aaliin mo lahat ng bagay na meron ka sa lupa kung mapapahamot ka naman. Kung mga actually profit a man, if he shall gain your world and lose his own soul. Praise God, I got saved. Praise God, I am saved. Why? And it's not because I'm good, but because of my faith. Amen. Blessing. Sa kahit sa isang tagapaglipas. Alam niyo po, yung iba ang binigyan pang sinakalakad yung lumpong. <laughs> diba? Eh, kasi sa hiling natin, ipatong nyo lang ang kamay nyo sa screen. Diba? Nanonood ka ng dinig, gagaling, 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 gagaling. Hindi mo naman ipapakilin mo kung may saan, gagaling, gagaling. Diba? Ano ba din? Ihawag nyo lang po ang inyong kamay sa bahagi na inyong karamdama. At ang inyong kagaling kayo. Diba? Yung mga so-called alam niyo po yun, yung mga healer sa panahon natin ngayon. Diba? E paano po yan? Lumpo to. Diba? Lumpo to. Ano dapat tinawakan sa kanya? Eh di dapat pa. Diba? Eh hindi naman po ganun na ginawa eh. Actually, nung uminto siya, di umaasa yung lumpo, natatanggap. Sinabi pa ng bahay ko din, expecting na siya itatanggap ng limos. Pero nung sabi sa kanya, pagtingin niya, silver and gold, diba? Doon nga natin nakita ang baptist talaga itong sila Peter eh. Bakit? Alam pa rin eh. Ano sabi niya? Silver and gold have I none. But such as I have, give I thee. Yun sana ang napansin ng marami. Dahil kahit kumalik ka sa karamdaman mo, kahit kahit ang karamdaman mo kumalik, kung hindi mo ka nasay, kung hindi mo nakilala ang Panginoon, kung hindi ka tumagkak kay Jesus, kung hindi ka naligtas, anong silbi? Ang sabi po ni Peter, silver and gold have I none. But such as I have, give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Ano ba rin? Alam nyo, nakalakad ang lupo. Ngayon, ito challenge ko. Kung may mga magkiklay na sila yung mga sa panahon ngayon nagpapagaling, sana ho katulad nung sa kanila, right that moment, galing na ako. Alam nyo po, yung biblical healing, ang biblical healing po, instantaneously, that very moment, hindi yung katulad naman, ay, ayan, medyo nakakatayo ka na, ayan, siguro tatlong aten pa, ha, tatlong aten pa, baka kalakad-lakad ka na, ano po yan? Pero kaya nakita nga yung pattern ng healing sa Bible? Hindi ba ang pattern ng healing sa Bible that very moment? Kasi yung may kasama sa dispensasyon na nung panahon po ng mga apostol, kasama sa kalob po ng Panginoon na ipinagalob sa inyo yan. Mga kapatid, don't get me wrong, nagpapagaling pa rin ang Diyos ang ganyan. And you can directly pray. You can directly pray to God para pagalingin ka. Kasi mga kapatid, nung time na yun, kailangan mag-operate ang Diyos maging sa mga signs and wonders para po yung mga apostol mapatunayan na sila ay talagang sa Panginoon and that is actually one thing na nanotis ng mga tao. Yun po ang nakita nila kila Peter and John at sa mga disipul. Di ba? Kaya huwag na huwag nyo kung iisipin na kontrabo na may gagaling sa inyo. No! Di ba? 
Kung manalamin nga tayo para sa ikagagaling ng lahat eh. Pero mga kapatid, magandang maintindihan po natin ang clear operation ng Panginoon. At huwag matabunan ng kung ano-anong mga programa at kung ano-anong atraksyon na ginagawa ng tao na kaya sila dumadami para pong katulad ng mga nasa John chapter 6 and verse number 2 and a great multitude followed him because they saw the miracles which you did on them the disease. Ibig sabihin po, yung kaya lang sila sumusunod dahil pagkagalingin sila. Maganda po mga kapatid, yung katulad ni Peter. Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. Amen? Para hindi nila tayo kasi dami, pero nakakasiguro po ako na majority ng mga nandito ngayon, kaya kayo nandito, hindi sa kakainin. Kaya kayo nandito, hindi sa ikagagaling ng katawan. Nandito kayo, sapagkat kayo po ay kumikilala at sumasama sa Panginoon na ang hanap ninyo sa lipan ng Diyos. Amen? That is, I believe, very important. Diba? So mga kapatid, kaya ngayon po, sa nakikita ko, magandang simulan na lang yung preaching. Kaya po natin simulan ito kasi nakita na natin from Acts chapter 1, chapter 2, chapter 3. Eto na mga kapatid, alam nyo, susunod sa chapter 3? Chapter 4 na. At sa chapter 4, after Peter and John performed that miraculous work, sa pangalan ni Jesus na taga Nazareth, Ayan, lumalaganap na po yan, mga kapatid. But of course, magandang makita niyo po, na sa Acts chapter 2, nagkalitasan doon na walang record ng kagalingan. <laughs> ng pag ah, mga kapatid, preacher, amen? So, ang sabi po sa Acts chapter 4, kasi maliwanag ko ang mensahe ni Peter, kami sa atin yan, leader is the salvation in any other, kasi matapos niyang gawin yun, alam niyo po, yung mga tao, tingin sa kanila. At alam niyo yung balak ng iba, magkaroon ng mga offerings and sacrifices. Ha? Para ang, ang idea po nila, hindi, hindi karaniwan to. Ha? Balak nilang sambahin si Peter and John. Eh, sabi ko nga sa inyo, ang totoong kristyano, lalo na kapag ka, katulad ni John Dicatis, he must be Christ, but I must be Christ. Ang nakita po ni Peter and John, na siya po ay parang sasambay ng mga tao, na para bang ang dating sa kanila, sila may kagagawa noon, at hindi ang Panginoon. Alam niyo, right away, nung nakita ni Peter yan, nirebuke sila, at sinasabi niya, iniisip niyo ba, na dahil sa amin, kaya ang talumpong ito ay nakalakal? Hindi, ito'y dahil. Yun yung binasa kong teksto. Ito'y dahil sa bato ng panulog na inyong itinakuyon. <coughs> dahil sa kanya nakatayo ang taong ito. Amen? Yes. Ah, yan ang magandang puso ng totoong manangarap. Hindi niya kinuha glory sa Diyos lang. Amen? Amen. 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 At Diyos lang ang dapat nakilain. Amen. Hindi kaya nakalakad yan dahil sa amin. Di ba? Mga kapatid, sa totoo lang, kung pagkagalingin ka ng Panginoon, hindi mo na kailangan umabil para kay kumalain. Ang pagpapagaling ng Panginoon kahit nasaan ka. Remember the centurion, nung yung kanyang servant nagkasakit, hindi ba pupunta ang Panginoon? Anong sabi po nung, ser nung centurion? Ang ah, Panginoon, hindi mo na kailangan pumaroon sa aming bahay. Sabihin mo lang ang salita. Ang kakaling ng aming alipin. Just try to imagine, hindi umatay ng alipin. Pero kumalik. Amen? Pinagaling ng Panginoon. Mga kapatid, dahil dito, may kakaiba sa mga taong ito. Alam niyo po, in application, kung talagang kristyano tayo, sana makita ng mga tao sa paligid, may kakaiba sa mga tao nito. Lalo na nung nakita nila, oh, hindi naman nagkakaroon ito ah. Ha? Nung na-perceive nila that they are unlearned and ignorant men, mga oh, pati, nagkulat sila, namangha sila, hanggang sa naalaman nila na ang mga ito ay nakasama ni Jesus. Amen. Kaya sabi ko sa inyo, magandang simulan na natin ang mensahe. Ano ang mga bagay na dapat nating makita sa mga totoong nakasama ang Panginoon? Why these people perceive, why these people notice that Peter and John and the other disciples, paano nila naisip na sila'y napakay Jesus? Number one, because of their preachings. Because of their preachings. Diba? Ang preaching magpapakilala kung talagang ha, nakasama mo ang Panginoon. Ang sinasabi po nila mga kapatid ay aral ng Panginoon. Ang doktrina po nila ay doktrina ng Panginoon. Isang katibayan ng mga tunay na nakasama ni Jesus o kasama ni Jesus ay ang mga nangaral ng tamang pangaral. Amen. Amen. 
of their preachings. Yun po, kaya sana ho, kung meron tayong isang na-appreciate sa buhay natin bilang kristyano, itong po yung pangangaroon ng salita ng Diyos. At sana po kung talagang nakasama ka at nakakilala ka sa Panginoon, sana po ang aral na lumalabas sa bibig mo ay ang aral na katulad ng aral ng mga apostol, katibayan na talagang nakasama sila ng ating Panginoong Jesus. The reason why the people perceive that they have been with Jesus, it is because of their preachings. Nowadays, I can say that it is very dangerous days. This know also that in the last days, perilous time shall come. Doon po sa 1 Timothy chapter 4, verse number 1, Now the Spirit is speaking expressly that in the latter times, some shall depart from the pain. Anong sabi? Giving heed to seducing spirits and doctrines of devil. Nakakakilabot po ang kaganapan ng mga huling panahon. Nakakahanapin na lang po ng iba yung nangingiliti ng tenga. Listen! Kamusta po ang pangangaral ni Peter? Pinola ba niya yung mga tao? Pinilog ba niya ang ulo ng mga tao? O boldly? Hindi ba yan ang exact yung sinabi? But when they saw the boldness of Peter and John, nung nakita nila yung mata pa ng pangangaral, kaya nga sabi ko, mga kapatid, please don't get me wrong. The reason why I am very passionate in preaching to you the message because I believe ang kailangan mo talagang marinig yung totoong aral ng Panginoon. Kaya dito sa Living Water Baptist Church, hindi tayo nagbubulahan. Ipinapangaral natin ang dalisay na salita ng Panginoon. Napakapanganik na ng panahon ngayon na ang inaabangan ng mga tao, patawa ang inaabangan ng tao. Dahil mga kapatid, kung patawa ang gusto nyo, sa karnaval kayo pumunta. Wala akong against o hindi naman ako negative na may humor kami sa pangangaral o may mga jokes sometimes. Ano ba din? Aralin ko sa Biblia eh. Palagay ko naman, hindi naman nag-joke yung mga para lang po ma-convince yung mga tao. At kung ikaw, kaya mo na enjoy dahil sa joke. Mga kapatid, ang tingin ko, hindi ka nasa eh. Nag-enjoy ka lang. Di ba? At sa church po, mga kapatid, ang kailangan marinig ng tao, yung nalisay na araw. Preach the word! Be instant! In season, out of season! Anong sabi? Reprove, rebuke, exhort with all long sufferings and doctrine. Kaya maganda po, sa living water, hanggang ngayon, doon pa rin po tayo sa matapangangaral ng salita ng Diyos. Doon tayo titibay, doon tayo lalago, doon tayo may tutuwin. Hindi po pwede na para mag-enjoy ka, kailangan bulahin ka, na sabihin mo, kailangan maling buhay, na sabihin mo, kailangan maling araw. No, kailangan po ang tulad ni Peter and John, boldly, ipinapangaral ang salita ng Diyos. Yun ang isang napagkakilanlan sa kanila. Di ba? Eh kasi kamusta ba ang Panginoon? Remember one of my illustration? Because somebody is actually questioning their pastor. And then, what is their problem? What is their question? Sabi niya, Why you're preaching that way, pastor? I believe you being the preacher of God, you should preach like Jesus preached. Di ba? The way, like Jesus preached. And sabi ng pastor, Okay, okay. I will preach you like Jesus. Alam mo, ginawa ng pastor, Ah, ipinreach po niya. Okay. Kayong mga magpagpaybabaw. Kayong mga lahi ng lubong. Para kayong mga nisyo na pinaputi ang labas. Pero ang laman ay mga bulo. Ang labagay. Eh, yung pala gusto niyang style eh. Yung preaching ni Jesus eh. Alam niyo bang ganun mga aral si Jesus? Grabe. Yung mga pariseyo eh. Abo ang the youth, scribes and pharisees, hypocrites. Di ba ba? Para kayong mga pinaputing nisyo. Ang puti-puti ng labas. Bulo! ang loob. Ah, yun pala ang gusto nilang preaching. God. Kasi ang mentality nila, ang preaching ng Yesus, love. God is love. Okay lang yung kahit masama tayo. Okay lang. Okay lang. Diyos. He is a forgiving God. Ay po. Forgiving God siya. Walang po kontra doon. Loving God siya. Walang po kontra doon. Pero dapat maintindihan mo na siya po ay just. Matuwid na Diyos siya. Hindi po pwedeng kukonsintihin niya kung ano yung mali. Kaya ang tamang pangangaral, palang si po yan. At itong si Peter and John, kaya po sila nakilala at kaya nila natuklasan na nakasama sa kanila sa Yesus, it is because of their preaching. Amen. Amen. How about their practice? And how about you today? 
Pagka ang tinitignan ba yung buhay mo? Kapag ka ba ang titignan yung ginagawa mo? Kapag ka ba yung titignan sa'yo yung ugali mo? Makakikita ba nila? Manonotis ba nila? At matitisend ba nila? Aba, Kristiyano talaga to! Nakasama talaga ng Panginoon to! Na kay Jesus talaga ito! Mga kapatid, itong mga ito po, nakita nila nakakaiba ang mga apostol. Kakaiba ang mga isinalo. The same day, mga kapatid, not just in our preaching, but also in our practice, we need to be different. Amen? Amen. Kakaiba talaga tayo. Bakit gano'n ang mga suot niya? Diba? Parang mga lolo at lola. Napaka-old passion. Diba? Bakit ganyan ang mga itsura ng mga yan? Bakit ganyan ang mga salita ng mga yan? Puro na lang verses. Puro na lang Bible. Alam mo mga kristyano ba na eh? Diba? Ang mga termino mo, mga pag-gather ba na eh? True lalo at walang halong eklabo. Gano'n? Ay, tindan niyo may bigo sabihin. Pati sa likwahe, malalaman mo eh. Amen. Kaya yung way of life, our practice will really define kung sino talaga tayo. Kung kristyano tayo, hindi lang yung pangangaral natin, dapat yung pamumuhay natin. Hindi yung pangalikali mo magsalita, ay kaming pag-usap ka, puro ka verses. Kung mag-share ka, puro verses. Pero patawaran lang, hindi nyo magawa. O yun, hindi nyo magawa. dadaylan ang excuses. Ay, ang mga atin kasi parang uulan. Ay, hindi ako atin ang init-init. Ay, hindi ako atin ang layo. Ay, hindi ako atin ang traffic. Ay, hindi ako atin kasi aakyat pa ng ilang floor sa inyo. Kung yun ang problema mo, pati hindi problema ng iba yun? Pati yung iba naiinitan din naman, umatin. Pati yung iba mauulan lang din naman, umatin. Pati yung iba aakyat din naman, sana ba sila hindi mo aakyat. Eh, kung ang isang taong makabayan ay makikilala mo sa kanyang, di ba? Sa kanyang isip, pagsasalita at gawa, sana ganun din po tayo. Amen. Ako ay Kristiyano. Amen? Iniipin ko ang Panginoong Reso Kristo. Di ba? Aking ibibigay ang aking buong buhay para sa Kanya. Lagi ko siyang paglilingkuran sa isip, sa puso, at ikit sa lahat sa gawa. Amen? Importante po yun. So makikita nyo na kahit delikato na nangarang sila. Nakikita nila. Bakit pumunta sa templo si Peter and John? Para pagalingin yun? Hindi. Ang purpose nila, ha, dahil oras ng panahal, yan ang practice ng mga totoong kristyano. Pag Wednesday ng gabi, nasaan ka? Hindi ba ang dapat ginagawa mo kung kristyano ka, umaatid ka ng mga services. Kasi ang sabi ng Bible, forsaking the assembling of ourselves together as the matter of some is but exhorting one another kaya mga kapatid, kung matitisot ka sa mensaheng sinasabi sa'yo na hindi ka dapat lumiliban na hindi mo dapat bilbabayan ng pagtitipon you better examine and search your heart so pagka kung kristyano ka eh amen ang spirit of the Amen Huwag kayo isipin ang prayer meeting para sa ilang ang prayer meeting para sa lahat ng totoong ligtas sa lahat ng kristyano at pakinggan nyo to sa lahat ng kumikilala na may Diyos tayo na sumasagot sa kanya Amen Blessing Amen Pero gusto kong bandalhin yung ugali natin 
God. Opo. Eh, hindi naman sa hindi ako interesado. Kaya lang, pagka kayo ho, may mga quarrels, pagka kayo may mga conflict, sa totoo lang ako sa kumaan na ako. Kasi parang sa edad natin, hindi na tayo dapat para sa ganun. Di ba kasi pag nag-mature ka, alam mo yun? Lalo na kung sinasabi mong ikaw ang tama, lalo na kung sinasabi mong ikaw ang spiritual, lalo na kung sinasabi mong ikaw ang mature, mapapatunayan na mature ka eh. Walang magiging problema eh. Bakit? Kasi yung mature, kaya niyang i-bear. Yung mga malihina. That is actually one of the signs of spirituality and maturity. Hindi yung apektado ka pa rin. Di ba? Napagsantahan niya ako ng hindi maganda. Kung spiritual ka, unawain mo na lang. Unawain mo lang yung mga carnal na yan. Opo. 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 Mature ka eh. Ngayon, ikaw naman kung magsalita, alam mo ang galing-galing mo, mag-isip ka. Kaya ang balik na salita dahil mature ka. God, come on. Practice. Amen. Kaya ngayon, sa level ng living water, dapat laging lang tayo, let us go on unto perfection. Doon na tayo sa maangat. Doon na tayo sa, di ba? Nag-escalate na yung church sa'yo, maangat na eh. Maratakit mo pa 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 pa. God. Pagod na pagod na ako eh. Nagkami-dami ko ng trabaho. Tapos ako problema yung mga tingin ng kaintindihan dalawa. Amen. Oh, alam mo, Misha, gano'n na yun. Ba't pag may problema ako, ayaw ko na mag-sabi sa'yo. Sinabi mo pa. Kasi ayaw ko na nakakadagdag sa... Kung talagang ayaw mo makadagdag, hindi yung pagsasabi yung nakakadagdag ng problema sa akin. Yung nakakadagdag ng problema sa akin, yung sarili nyo lang, hindi nyo pa ma-handle? Amen. Kasi ang problema ng church, kahit hindi nyo sabihin, nakakadagdag sa akin yan. Kasi hindi nyo ako pwedeng ihwalay sa church. And the problem of the church, for sure, affected po ako. Kaya mature. Di ba? Sa physical life na ayaw nyo man sasabi mature kayo eh. Pero sa spiritual, kung makaangkin tayo ng mature, wag kasi. Di ba? Ayaw, anong gagal mo niya? Mature na ako. Diba? Mature ka kung makahama ka ng iba. Hindi mo gano'n ang mature. Ang spiritual po, hindi mapanghama. Ang spiritual po, hindi mapamintas. Ang spiritual po, nag-aakay yan, gumagamay yan, umaalala yan. Hindi mo mahina na, hindi mo na inunawa, eh, talagang inatake mo pa. Ano may sabi natin nung nakaraan? Diba? Think before we talk and speak. Diba? Isip mo na, bago tayo magsalita. Oh, ito bang pagsasalita ko, magpaparamdam ba ito ng spirituality? Diba? Yun po dapat. Makikita bang spiritual ako? Mga kapatid, maliwala ko ito. They have been with Jesus. Why? Number one, because of their preaching. Number two, because of their practice. Number three, because of their power. Grabe, kakain ka ito. Diba? May kakain pa sa tahaw ito. Isipin nyo. Namumokya lang doon nung nag-aaral, pero tingnan mo, ang grabe to. May kakaibang kapangyarihan to. Alam niyo po ba nung nasa stage, nung malaman nila yung mga ministries ng Living Water Baptist Church? Ha? Kasi nung pinag-preach nila ako, hindi ako nagkakaila sa kanila, inaamin ko sa kanila. You know, please understand, please bear with me because I am not very good in English because during the time that I am still in my uh, school days, I'm not serious in my studies. So please bear with my English. Alam niyo po, yun na sa mga prints, ang tingin nila sa akin, napaka-humble nyo itong tao nyo. Humble pa na dito, inamin ko lang naman yung totoo. Di ba? Yung pagka may lamalapit sa akin, parang gusto mong sabihin, don't increase me, I'm panic. Di ba yung mga gano'n? It is really hard. Sabi ko, anong tawagin ako ng Diyos? Ako ba din iniisip ko ako? O, kaya na naman tayo. Balik na naman tayo. Isang ang paslupad, pobre. Wapo. Kaya sabi nila, ha? Oo. Ako ba din, alam niyo po yun? Hindi ako nagpapahambol. Ayaw ko pong katulad ng iba na kung mag-expect, di ba? Eh, sana ba kung katulad ako ni Pastor Ferdy Laos? Kailala niyo naman si Pastor Ferdy Laos. O para magka-idea lang kayo. Si Pastor Ferdy Laos po, pag nagsalita ng English, yung mga Amerikano pa ang nagtatanong, tano ba yung English natin? 
I'm just for you to have an idea. Kaya ako hindi ko kaibigan ko dito. By the way, my birthday is pa sa Ferdy Lau. Sana ba? Nabati niyo po ha. Alam niyo po yung gusto maritio level na gano'n. Yung pag nag-inglis ako, nag-inglis sa Amerikano. Mayroon po ang maritio ng inglis sa akin. Sila parang duda sa inglis nila. Kasi very confident. Ako po, kahit may tama na sa inglis ko, nagtatanong pa ako lagi. Kaya ang tanong nyo sila PNG. Lagi ko sila tinatanong. Uy, tama ba ito? Diba? Magpo-post po ako. Gusto ko, bago po yung post siya, itanong po muna. Diba? O pag kami nakita kayo sa maling sa English ko, typographical error po. Kasi minsan nagugulat ka na lang, ako ba tumating? Nabulusog pa eh. Mga kapatid, what I am trying to point out, ano, ngayong umaga nito is that if I will just rely on myself, I am very limited. Diba? Napakalimitado po. Pwede kong hawakin ang kahit sino. Pero mga kapatid, ang punto po, exact kung sinabi po, after knowing, after na ma-perceive nila na itong mga tao ito, they are unlearned and ignorant, they marvel. Nagulat sila. Mga kapatid, yun lang po maganda. Pagulat-gulat ang isang taong katulat ito, magamit ang Diyos. Ano ang mensahe ko? Amen. Sabi po wag yung Huwag yung i-underestimate ko anong kaya gawin ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay. Amen! Amen! Tandaan niyo po yan. Pag pinag-usapan ng kapangyarihan ng Diyos, in witnessing, alam niyo kailangan natin, power of God. Tama? Amen! Ha? Pag isang receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Amen! Mga kapatid, you know, what I realize is this, even in, di ba, an online preaching, every time na nasa online preaching po ako, you know what? Nakikita ko po talaga yung karaping kapangyarihan ng Diyos. Hindi kaya... Ay, sabi niya, technology natin, pag nagamit mo ng tama, ibang klase eh. Ah. Nandito ka sa Pinas, ang nakikinig sa'yo na sa Europe, pero nagagalaw, nakikilos ng salita ng Pakinoon. Anong tawag dyan? Power. Power! Amen? Power! <laughs> Yun po ang dahilan. Hindi ordinaryo itong mga ito. Kaya nga, ang Diyos na matawag ng mga ordinary men and women para po sa extraordinary task. Amen? Amen. Alam niyo po yung ministry? Hindi madali ito. Di ba? Kaya ang itatanong mo sa sarili mo, Lord, why me? Why? Di ba? Bakit hindi si Sir Lindon? Ba't ako? Buti na lang. Buti na lang po. Eh, lang niya ako. Pinisimple lang niya ako. Talino po din. Di ba? Mga kapatid, hindi mo ayang tawaran ang po pwede kami sa kapangyarihan ng Diyos. Amen! Amen! Ang tatandaan niyo, kailangan lang tiyakin niyo na gagamitin mo lamang sa kapatihan at ang tatanggol na ako. Amen! Aghimat pala yun. Aghimat pala yun. Mga kapatid, I hope and I pray na dito po ma-realize nyo. Grabe po. Every time na bumibiyahe ako, pag iniisip ko po, yung katawan ko ba kaya yung ganun biyahe? Ha? Just try to, ano, ha? to analyze that, mga kapatid. Just, just try to consider. Yung pangkatawang ito, kapag ka ang pinag-usapan yung hirap ng biyahe na yan, kung katawan ko lang yan, kakayanin ba yan? For me, power of God yan. Amen. Amen. Yung magpipreach ka from one place to another, yung magpipreach ka ng sunod-sunod, yung may lalabas na salita sa bibig mo, ako ba yun? Alam mo, narirealize ko? Kapangyarihan ng Diyos. Amen! 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 Di ba ang na? Amen! Yung pagka kinakausap mo yung tao, nararamdaman ng tao sa iyo habang kausap mo siya, Panginoon. Amen! 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 Oh, ang mahirap yung pagka kausap ka ng tao, pakiramdam nila, kinukubaba ako ang sila ng masamang spirito. Hindi <laughs> <laughs> ba masarap na habang kinakausap mo yung tao, ang daman-daman nila sa Jesus? Amen! Hindi ba daman-daman nila ang Diyos na sa conversation ni Lord, ninyo, daman nila ang Diyos na doon sa paraan ng pagsasalita ko, daman nila ang Diyos na doon sa pag-uugali mo, daman nila ang Diyos na sa pangangaral mo, daman nila ang Diyos sa sine 
i-share mo, dama nila ang Diyos. Sa so, mga, di ba, pag-encourage mo, dama nila ang Diyos. Hindi ba yun ang masarap? Yung pagka nakatausap ka ng tao, ang nararamdaman nila, Panginoon, at ang kanilang nagiging conclusion, Kristiyano kasi po. Amen. 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 Walang ibang sagot. Why Peter and John and the other disciples were like that? Because 